ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டுடே டாபிக் இஸ் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சிபிஐ சிபிஐ இஸ் த டொமஸ்டிக் கிரைம் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சியை பை இந்தியா ஆப்ரேட் அண்டர் த ஜுஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி பர்சனல் பப்ளிக் கிரீவியன்சஸ் அண்ட் பென்ஷன் ஒரிஜினல் செட்டப் டு இன்வெஸ்ட் பிரைபரி அண்டு கவர்மெண்டல் கரப்ஷன் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரிசீவ்டு எக்ஸ்பேண்டட் ஜுஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்வெஸ்டிகேட்டட் பிரீச்சஸ் சென்ட்ரல் லாஸ் என்ஃபோர்சபிள் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மல்டி ஸ்டேட் ஆர்கானிஸ்ட் கிரைம் மல்டி ஏஜென்சி ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் கேசஸ் த சிபிஐ ஹேஸ் அட்ராக்டட் நியூமரஸ் கான்ட்ரவர்சிஸ் அண்டு கிரிட்டிசிசம் ட்யூ டு வேரியஸ் ரிப்போர்ட் இர்ரெகுலர் ப்ராக்டிசஸ் ஆஃப் எக்ஸசிவ் பாலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்டு த புவர் கன்வின்ஷன் கன்விக்ஷன் ரேட் சிபிஐ எக்ஸப்டட் ஃப்ரம் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் சிபிஐ இந்தியா அஃபிஷியலி டிஸ்கினேட் சிங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஃபார் லியேசன் வித் இன்டர்போல் மோட்டோ இண்டஸ்ட்ரி இம்பேக்டபிலிட்டி இன்டகிரேட்டி ஏஜென்சி ஓவர் வியூ ஃபார்ம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பை ரீசொல்யூஷன் ஆஃப் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி எம்ப்ளாயீஸ் ஆன் ஒன் ஃபெப்ரவரி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஷன்சாக்ஷன் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ செவன்டி ஃபோர் ஆக்சுவல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஒன் வேக்கன்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஆன்வல் பட்ஜெட் ருபீஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் குரோர் யுஎஸ் டாலர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் திஸ் இஸ் அஸ்டி எஸ்டிமேட்டட் டேட்டா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜுரிஸ்டிக்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் இந்தியா கன்ஸ்டியூட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் த டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ரேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஹெட் குவார்டர் நியூ டெல்லி இந்தியா எலக்டட் ஆஃபீஸர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் அண்ட் ட்ரைனிங் எம்ஓபிடி ஏஜென்சி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரவீன் சூட் டேரக்டர் பிரவீன் சிங்கா ஸ்பெஷல் டேரக்டர் பேரண்ட்ஸ் ஏஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பர்சனல் அண்ட் ட்ரைனிங் வெப்சைட் சிபிஐ டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் ஹெட் குவார்டர் சிஜிஓ காம்ப்ளக்ஸ் நியர் ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியம் இன் டெல்லி ஹிஸ்ட்ரி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் த பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டி ட்ரேசஸ் இன் ஆர்ஜின்ஸ் டு ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எஸ்பிஇ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பை போலீஸ் ஃபோர்ஸ் விச் வாஸ் செட் அப் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு இன்வெஸ்டிகேட் பிரைபரி கரப்ஷன் இன் டிரான்சாக்ஷன் வித் த வார் ஆஃப் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேட் இட் ஹெட் குவார்ட்டர் லாகூர் சூப்பர்டென்ட் ஆஃப் த எஸ்பிஇ குர்பான் அலி கான் ஹூ லேட்டர் ஆப்டட் ஃபார் பாகிஸ்தான் டூரிங் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட் லீகல் அட்வைசர் வார் டிபார்ட்மெண்ட் வாஸ் ராய் ஷகீப் கரம் ஜான் செயின் ஆஃப்டர் த எண்ட் ஆஃப் த வார் தர் வாஸ் கண்டினியூட் நீட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி இன்வெஸ்டிகேட்டர் பிரைபரி அண்டு கரப்ஷன் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஷபீப் கரம் ஜான் செயின் ரிமைன் லீகல் அட்வைசர் வென் டிபார்ட்மெண்ட் வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் பை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் டிஎஸ்பிஇ ஸ்கோ was enlarged cover all department of government india it is jurisdiction extended to the union ministry territories and could be further extended to the state with the consent state government involved sardar patel first deputy prime minister of free india and the head of the home department decided to wed out corruption in erstwhile princely states such as jodhpur reva and tang patel director legal advisor karam chand chain monitor criminal proceeding against divans and chief minister of those state dsp acquired popular current name central bureau of investigation through home minister resolution 1 april 1963 cbi takes shape cbi establishment reputation as indian foremost investigated agency with resources for complicated cases and it, it was request to assist investigation crime such as murder kidnapping and terrorism the supreme court and number of high court in country also began assigning such as investigation of cbi on the basis of petition filed by aggrieved parties in 1987 the cbi was divided into following division anti corruption division special crime division economic offenses division and policy and international policy police cooperation division and administration division the directorate of prosecution division under the central forensic science laboratory division dp kohli the founding director of cbi was dp kohli who held the office from 1 april 1963 to 
थर्टी वन मे नाइनटीन सिक्सटी एट बिफोर दिस कोली वाज इंस्पेक्टर जनरल आफ पोली स्पेशल पोली एस्टाब्लीशमेंट फ्रम नयटी फिफ्टी फै टू नयटी सिक्सटी थ्री हेल्ड ला एनफोर्समेंट पोजिशन मध्य भारत आज चीफ पोली उत्तर प्रदेश अंडर लोकल सेंट्रल गवर्मेंट आफीस आफ् डिस्निक्यूश सर्वी कोली वास् अवार पद्म भूषण इन नयटी सिक्सटी सेवन कोग्ली सा पोली एस्टाब्लीशमेंट द पोटेंशियल ग्रो इन टू नेशनल इनवेस्टिगेटिव एजेंसी हि नर्चर्ड आर्गनजेशन ड्यूरींग हिस् लांग कैरियर आज इंस्पेक्टर आफ् जनरल अंड डैरेक्टर आफ् अंड लेड फौंडेशन आन विच द एजेंसी ग्रू सी बी डैरेक्टर नेम डी पी कोहली वन एप्रि नयटी सिक्सटी थ्री टू थर्टी वन मे नयटी सिक्सटी एट एफ अरूल थर्टी वन मे नयटी सिक्सटी एट टू सिक्स मे नयटी सेवेंटी वन डी सिक्स मे नयटी सेवेंटी वन टू ट्वेंटी नयन मार्च नयटी सेवेंटी सेवन एस एन मधूर् ट्वेंटी नयन मार्च नयटी सेवेंटी सेवन टू टू मे नयटी सेवेंटी सेवन नरसीमन सी वि टू मे नयटी सेवेंटी सेवन टू ट्वेंटी फै नवंबर नयटी सेवेंटी सेवन जा ट्वेंटी फै नवंबर नयटी नयन सेवन टू थर्टी जून नयटी सेवेंटी नये श्री श्री आर्डी सिंग थर्टी जून नयटी सेवेंटी नये टू ट्वेंटी फोर जैन नयटी एटी जे एस बज्वा ट्वेंटी फोर जैन नयटी एटी टू ट्वेंटी एट फेब्रवरी नयटी एटी फै एम जी कैट्रा ट्वेंटी एट फेब्रवरी नयटी एटी से फै टू थर्टी वन अक्टोबर नयटी एटी नये एपी मुखर्जी थर्टी वन अक्टोबर नयटी एटी नये टू लवन जनवरी नयटी एलवन जनवरी नयटी नयटी टू फोर्टी फेब्रवरी नयटी नयटी विजय करण फोर्टी फेब्रवरी नयटी नयटी टू फोर्टी फेब्रवरी नयटी नयटी एसके डाडा फोर्टी फेब्रवरी नयटी नयटी टू थर्टी वन जूल नयटी नयटी थ्री के विआर राव थर्टी वन जूल नयटी नयटी थ्री टू थर्टी वन जूल नयटी नयटी सिक्स जोगेन्द्र सिंग थर्टी वन जूल नयटी नयटी सिक्स टू थर्टी जून नयटी नयटी सेवन एस आर्सी शर्मा थर्टी जून नयटी नयटी सेवन टू थर्टी वन जनवरी नयटी नयटी एट डाक्टर आर डी आर कार्तिक एन आकिंग थर्टी वन जनवरी नयटी नयटी एट टू थर्टी वन मार्च नयटी नयटी एट टी एन मिश्रा आकिंग थर्टी वन मार्च नयटी नयटी एट टू फोर जनवरी नयटी नयन आर के राघवन फोर जनवरी नयटी नयटी टू वन एप्रि टू थौस वन पी सी शर्मा वन एप्रि टू थौस टू सिक्सटी डिसेबर टू थौस थ्री इ एस मिश्रा सिक्स डिसेबर टू थौस थ्री टू सिक्स डिसेबर टू थौस फाइव विजय शंकर तिवारी ट्वेल डिसेंबर टू थौस फाइव टू थर्टी वन जूल टू थौस एट अश्विनी कुमारी कुमार टू आगस्ट टू थौस एट टू थर्टी नवंबर टू थौस टेन एपी सिंग थर्टी नवंबर टू थौस टेन टू थर्टी नवंबर टू थौस ट्वेल रंजित सिंका थ्री डिसेंबर टू थौस एट ट्वेल टू टू डिसेंबर टू थौस फोर्टी अनिल सिंगा थ्री डिसेबर टू थौस फोर्टी टू टू डिसेबर टू थौस सिक्सटी राकेश अस्तना स्पेशल डैरेक्टर आफ थ्री डिसेबर टू थौस सिक्स टू प्रसेंट आन लीव आलक वर्मा वन फेब्रवरी टू थौस सेवेंटी सेवेंटी टू टेन जनवरी टू थौस नयटी एम नागेश्वर राव इंटरम ट्वेंटी फोर अक्टोबर टू थौस एट टू वन फेब्रवरी टू थौस नयन ऋषि कुमार शुक्ला टू फेब्रवरी टू थौस नयटी टू टू फेब्रवरी थौस ट्वेंटी वन प्रवीण सिंका इंटरम टू फेब्रवरी टू थौस ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फै मे टू थौस ट्वेंटी वन शुभोत् कुमार जयसवा ट्वेंटी फै मे टू थौस ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फै मे थौस ट्वेंटी थ्री प्रवीण सूड ट्वेंटी फै मे टू थौस ट्वेंटी थ्री टू प्रसेंट आर्गनजेशन दीबी हेड by director of and ips officer with the rank of director general of police the current director cbi is pravin sur who was former of dgp and igp of karnataka state police the director selected by the high profile committee constituted under the delhi special police establishment dsp act 1946 amended through lokpal and lokyuk dags act 2013 has two year term which had been extended another three years other rank cba which may be staffed by the irs indian revenue service officer and ips special director additional director joint director deputy inspector general police senior superintendent police superintendent of police additional superintendent of police deputy superintendent of police inspector is sub inspector assistant sub inspector head constable constable which are recruited through ssr through deputation from police income tax department and custom department constitutional test status howgati high court had given verdict on 
6 November 2013 that CBA unconstitutional and does not hold legal status. However, the Supreme Court in India stayed with verdict when challenged by the central government and next hearing and the fixed on 6 December 2013. Some legal experts believe that is ultimate solution Indian government to formulate law of CBA sooner later Supreme Court may hold the constitution CBA unconditional 2021 CBA is not statutory body and it is not constitutional body continue to der derive powers from Delhi Special Police Establishment Act 1946 demand for greater anatomy Demanding independent investigation of the CBI said that through deferred to the government authority non-corruption cases agency felt that sufficient financial administrative power were required by the director of including minimum three year tenure ensure functional autonomy, autonomy as which Necessary director CBA should be vested with the ex officio power secretary to the government of India reporting directly to the minister without having to go through the DOPT. The agency said adding financial power were not enough and wanted separate budget allocation. Some form autonomy had been granted Supreme Court in India. CBA when held that CBA can prosecute a senior procurators with your Without central government permission, Indian Supreme Court also held that Section 6A of DSPA Act is unconstitutional. Appointment Committee and Selection Committee. The CBA Director is appointed for not less than term two years. By the Appointment Committee, Recommendation Selection Committee mentioned DSP Act 1946 amended through Lokpal Lokyukta Act 2013 and CVC Act 2003 respectively. The appointment committee consists of Prime Minister Chairperson, Leader Opposition, Lok Sabha or the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha. The former is not present due to lack of mandated strength Lok Sabha member. Chief Justice of India or Supreme Court Judge recommended Chief Justice member when making recommendation the committee consider views or outgoing director. Selection committee constitute under the Delhi Special Police Establishment Act 1946 nominated a certain number of names to the appointment committee. One among who appointment committee appointment as the CBA director. The selection committee consists of Central Vigilance Commission Chairperson Vigilance Commission member, Secretary of Government India in charge, Ministry of Home Affairs Central Government Member, Secretary of Coordination, Public Grievance, Cabinet Secretary Member, NDA Government 25 November 2014 moved Amendment Bill to do away with the record of Quarum High Profile Committee while recommending the names of Post Director CBA to the Central Government by introducing the Class a no appointment CBA director shall be invalid merely by reason any vacancy absence of member in the panel under the leave place LOP with leader single largest position party or pre-election coalition as the 2019 the LOB post is Lok Sabha is vacant. Infrastructure CBA headquarter 186 crore rupees US dollar 23 million 11 statutory building New Delhi housing all branches of the agency the 7000 square meter 75000 square feet building is the equipped with modern communication system advanced record maintenance system storage space computerist access control and additional facility are new technology interrogation room cell dormitories and conference halls are provided building has staff cafeteria with the capacity of 500 gyms terrace garden and the bi-level basement parking 470 vehicles advanced fire control power backup system are provided addition to press briefing room and media launch cba academy gaziabad uttar pradesh east of delhi began 1996 it is about 40 km 25 mi from new delhi railway station about 65 km 40 mi from indira gandhi international airport 26.5 acre 10.7 hectare campus with a field of plantation houses plantation houses and administrative academy hostel and residential building before the academy was bullied small training center lok nayak bhavan new delhi conducted short term in service courses the cbi then railed on state police training institution and the sardar vallabhai patel national police academy in hyderabad for basic training courses 
ஃபார் டெபுட்டி சூப்பரிண்டண்ட் ஆஃப் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் கான்ஸ்டபிள் த அகாடமி அக்காமடேட்டட் ட்ரைனிங் நீட் ஆல் சிபிஐ ரேங்க் ஃபெசிலிட்டேட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கோர்சஸ் ஆல்சோ மேட் அவைலபிள் அஃபீஷியல் ஆஃப் த ஸ்டேட் போலீஸ் சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன் சிபிஓ பப்ளிக் செக்டர் விஜிலன்சஸ் ஆர்கனைசேஷன் பேங்க் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ஆர்முடு போலீஸ் ஜுஸ்டிக்ஷன் பவர் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் லீகல் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சிபிஐஆர் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் டிஎஸ்பிஇ ஆக்ட் நைன்டீன் விச் இஸ் கன்ஃபர்ஸ் பவர் ஆஃப் டியூட்டிஸ் ப்ரீவிலேஜ் லயபிலிட்டிஸ் ஆன் த டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சிபிஐ அண்டு ஆஃபீஸ் ஆஃப் த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு எனி ஏரியா எக்ஸப்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் த பவர் ஜுஸ்டிக்ஷன் சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் சப்ஜெக்ட் டு த கான்சன் கவர்மெண்ட் கான்சன்ட் ஸ்டேட் மெம்பர் ஆஃப் சிபிஐ ஆர் அபோவ் த ரேங்க் சப் இன்ஸ்பெக்டர் மே பி கன்சிடர் ஆஃபீஸ் இன் த சார்ஜ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அண்டர் த ஆக்ட் த CBI can investigate the with notification by the central government. In 2022, responding to question, Ministry of State, Prime Minister of Office informed Rajya Sabha that is total 9 seat had withdrawn general consent to the CBI to investigate case those state, the state including West Bengal, Maharashtra, Rajasthan, Kerala and Punjab. June 2023, Tamil Nadu became the 10th state to withdraw consent. Relationship with the State Police CBI was originally constituted of under the Delhi Special Police Establishment Act to operate within the territory of Delhi as poli- policing and the law subject that falls within state power under structure Indian federalism. The CBI need period consent from other state government order conduct investigation within their territory. This is consent can be in form of general consent under section of 6th Delhi Police Act. Establishment Act which is remains in operation for all investigation until it is revoked alternately specific consent authorizing investigation individual case once consent granted CBI can investigate economic corruption and special crime including national security drugs and narcotics. Most Indian state had granted general consent to the CBI investigated crime within their territory. However, as the 2020, several states have withdrawn their general consent for CBI operate requires special consent to be granted the case to case basis in November 2008. Andhra Pradesh and the West Bengal government withdrew general consent. Consent for CBI investigation and accused the central governments for using federal agents. They established state politics. Andhra Pradesh restored general consent in 2019. In January 2019, Chathiskar also withdrew general consent to CBI in July 2020. Rajasthan withdrew general consent. General consent to CBI in October 2020. Magadarashtra withdrew general consent to the CBI in November 2020. Kerala, Jargon and Punjab withdrew general consent to the CBI. Thiripur and Mizoram had previously withdrawn general consent to the CBI. Well, Meghalaya withdrew consent in March 2022 and Tamil Nadu withdrew consent in the June 2023. Altogether, 10 states require period consent before the CBI can investigate crimes in the territory. High Court and Supreme Court The High Court and Supreme Court have jurisdiction order to CBI investigation into offense allegedly to have been committed in state without the state consent according to five judge constitutional bench of the Supreme Court in civil appeal. 6,249 and 6,250 of 2001. 17 February 2010, the bench ruled being productors, civil liberties of the citizen in the court and the high court have not only power jurisdiction but also obligation to product fundamental right guaranteed by Part 3 General under Article 21 of Constitution particular jealously and vigilancy five judge constitutional bench of the supreme court of india the court clarified this is extraordinary power which is must be excised excised sparingly and cautiously and only exception situation exception from right of information rt cbi accepted from the previation right of information act this exception was granted by government on 9 june 2021 
டூ தௌசண்ட் லெவன் எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி என்ஐஏ டைரக்டர் ஆஃப் ஜெனரல் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்டு நேஷனல் இன்டெலிஜென்ட் கிரிட் என்ஏடி கிரிட் த பேசிஸ் நேஷனல் செக்யூரிட்டி இட் வாஸ் கிரிட்டிசைஸ்டு பை த சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் ஆர்டிஐ ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹூ சைடு பிளாங்கெட் எக்ஸப்ஷன் வயலேட்டட் லெட்டர் இன் டு இன்டென்ட் டு ஆர்டிஐ ஆக்ட் த எக்ஸப்ஷன் வாஸ் ஆஃப்கேல் டு மதராஸ் ஹைகோர்ட் இம்பாக்ட் அண்டு சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் கன்விக்ஷன் ரேட் த சிபிஐ ஹேஸ் ஹை கன்விக்ஷன் ரேட் ஏர் அண்ட் கன்விக்ஷன் ரேட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் லெவன் சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் டென் செவன்டி பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் நைன் நன் டூ தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் மேஜர் கேஸ் சால்வ்டு இம்பாக்ட் ஆன் ஆல் த மல்டிபிள் ஹை ப்ரொஃபைல் கேஸ் சச்சஸ் பன்வாரி தேவி மர்டர் கேஸ் சத்யம் ஸ்கேண்டல் சிஸ்டர் அப்யா மர்டர் கேஸ் அண்ட் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா கேஸ் திஸ் இஸ் சிபிஐ பார்ட் ஒன் தேங்க்யூ ஸோ மச்